Simulizi Mix Entertainment. Bwana kuletea. Niende wapi dunia imechukua. Mwandishi wa simulizi hii ni Zuberi Ara Mavugo. Simuliaji wako ni mimi Director Owen. Ni simulizi ya maisha na life story. Na ndina simulizi yetu niende wapi ili hali dunia imenichukia. Hii hapa ni sehemu ya 17. Lakini bila kusahau kwa isanya simulizi Mix Entertainment. Basi tumeweza kupata simulizi hii. Lakini heshima zimwende Zuberi Ara Mavugo ambaye ndo mwandishi wa simulizi hii. Director Owen ndo msimuliaji wa simulizi hii. Tulipoishia sehemu ya 16, tuliishia madua ikiwa tayari yupo nyumbani kwa mashaka. Na kasha pata chakula mashaka kaondoka kaenda kazini mkiwa mashaka ameingia chumbani kujipumzisha. Na huyu bwana mdogo madu alikuwa amekaa kwenye kocha kitazama television. Mala usingizi usivyo na adabu, ukambebelea. Tajikuta huyo kwenye kocha amejitupa na kuendelea kuchapa usingizi. Basi sehemu ya 17 inaendelea kama hivi. Usingizi ulimchukua masaa kadhaa hata alipoamka kutoka usingizini ndipo alipogundua kumbe filamu alikuwa akitazama tayari ilikuwa imekwisha zamani sana akajinyosha kisha akainuka na kufungua mlango na akatoka nje Hewa njema ikampokea joto lililokuwa nalo lilianza kuwa historia Hapo akaanza kutembea huko na kule akitafakari mengi sana Alikutana na sehemu yenye mti akavutiwa nayo kisha akapanda akiwa juu ya mti upweke ulimtamani akawakumbuka sana wazazi wake waliomfanya awe na amani huko akifikiria nini maana ya maisha yake bila uwepo wao da ni bora nilejie mtaani nikachukue vya watu wani uwe kicho ni wafuate wazazi wangu alisemea mtoto yule lakini maneno yake yakapingwa na moyo wa kujitolea kutoka kwa msamalia mwema alionyesha kumjali kuliko neno kujali lilivyo ambaye hakuona haya kumnusuru maisha yake na sasa amemfanya hata avai t-shirt na jeans mavazi ambayo hakutegemea kuyavaa kama yupo akunisaidia nikifaa kwa kupenda hata wazazi wangu hawatu nisameni nafikiria ndo maisha ambayo waliyataka niaishi maisha ya kuvaa vizuri, kula vizuri, kupata muda wa kuoga, kulala kwa raha, kujitazama kwa kio, na hata kutazama Roninga. Kipi nimenyimwa? Akiwa hapo hapo, swali jingine la muhimu ambalo ni kama alisahau kujiuliza tangu mwanzo, likamjia. Ni vipi apate msaada na mtu kwa jina la Mashaka? Kwani Mashaka hajaona watu wote wa kuwasaidia mpaka ye? Ni wangapi mtaani wanahangaika tena kuliko hata mahangaiko yake tena wadogo zaidi yake kila siku wanachekwa na mtaa huku kiwasurubu hapo hapo mtaa ukiwaambia nyie ni wafu mlio hai na kuwasonya kila hatua waipitiayo ina maana mashaka hajaona wote hadi amsaidie yeye tu akifikiria mashirika mbalimbali ya kusaidia na kunusuru watoto wa mtaani pamoja na watu ambao amekuwa akiwasikia atiwa na roho nzuri njema na yenye kujali fikra hizo ziliweza kumpelekea afumbue moja ama mbili kati ya maswali yake aliyokuwa akisumbua kichwa chake binadamu kumsaidia binadamu mwenzie hayo ni maswali ya binadamu lakini binadamu kumsaidia mbwa lazima kuwe na sababu makini aidha Binadamu anahitaji kitu kutoka kwa mbwa yule. Pengine alindwe. Ni jambo hilo moja lilobaki likimsumbua mtoto wa watoto, mwenye kuonekana na akili sisi za kawaida. Maduhu. Kipi hasa ambacho anatarajia kama malipo kutoka kwangu? Swali hilo liliuliza kutoka mdomoni mwake. Isijulikane alidhamilia kuuliza mtu aliyopanda au hewa iliyokuwa ikimpiga ama nini 
lakini hapo akashuka juu ya mti ule kwa mara nyingine na kurejea hadi nyumbani kwa mashaka. Ha, madu ulielekea wapi? Nimekutafuta sana nikijiuliza ni wapi ulipoelekea. Ulikuwa wapi na kunitia hofu? Mke wa mashaka ambaye alikuwa amelala chumbani mwake wakati madu akiondoka ndiye aliyesema hayo huku akiwa katika hali ya mshangao pamoja na bashasha mlangoni baada ya kumuona maduhu. Maduhu hakuonekana kujali swali la mwanamke yule wala bashasha zake alimtazama kwa mtazamo usiotazamika. Kujua nilitoka wapi soji kumlako. Hata hivyo hofu ya kuto kwepo kwangu haikuhusu. Naomba unieleze huyo mumeo amenileta hapa na kunitendea yote haya akiwa anategemea malipo gani kutoka kwangu. Ha? Wewe mtoto umekuaje? Nimekuwa ugali ama wali? Yote sifahamu. Ninachotaka kujua hapa ni kipi anachotaka kama alipo kutoka kwangu huyo mmeo. Na si vingine hivyo maana kwenye hii dunia hakuna msaada wa bure bure. Tena kwa watu tusio na thamani kama sisi. Mke wa mashaka kabaki ameyatumbua macho yake asiamini maneno ya mtoto yule. Ndani ya akili yake aliwaza huenda msaada aliyompatia ungemfanya awe na adabu na hata kuogopa sana. Sasa yeye anashindwa kutii. Hivi na John ongea na nani eh? Hujui mimi ni mkubwa kwako? Hata kabla hajamaliza maneno yake, mumeo akafika kwani alikuwa amempigia simu baada ya kumtafuta sana maduu bila kumpata. Ah, kitu gani kinaendelea hapa? Mashaka alisaili akiwa katika hamaki. Mume wangu nilikwambia toka mwanzo kuleta matuta aliyozoea mtaa ndani ya nyumba ni sana kujiletea matatizo. We, ishia hapo hapo. Mimi sio mtoto wa mtaani. Hii ni nchi yangu sio mkimbizi. Ni mzao hapa hapa. Tangu lini mtao kapata mimba na kumzaa mtoto? Tena ndoa hii haikuhusu. Usivalie shela. Madu alisema akimsantoshia kidole cha shahada mke wa mashaka. Jambo lile limkera mashaka. Ni vipi mkewe anyoshewe kidole na mtoto mdogo? Zaidi ni maneno ya kikubwa yaliyokuwa yakimtoka mtoto yule. Mbona si waelewi nyie? Uelewe nini hapa? Kwanza wewe ndo ulikuwa nakutaka haya. Naomba unijibu swali langu moja tu muda huu. Unanisaidia hayo kutarajia malipo gani kutoka kwangu? Jambo lile kamshangaza sana mashaka. Hapo akageuza usawa macho yake kutoka kwa mtoto yule hadi kwa mkewe. Akamwona vyema jinsi alivyoifungasha asila ndani ya kifua chake. Akamuisi anataka kupasuka akiwa katika hali ile mara akasikia. Mume wangu kama kweli unanipenda basi muondoe huyu chokora hapa. Kama unampenda huyu chokora basi mimi naondoka zangu. Baada ya mkewe kuyasema hayo akaingia ndani huko akiubamiza mlango kana kwamba mwenyewe ndo alisababisha yote haya. Mashaka kabai katika hali ya uzuni asijue nini afanye. Kwa jinsi alivyokuwa akimthamini mtoto yule hakika singekubali amkose kiraisi namna hiyo. Na jinsi alivyokuwa akimpenda mkewe asingekuwa radhi ampoteze kiraisi. Fine. Sitaji ngovano nawe hata kidogo. Akamsogelea mtoto yule kisha akakitisha mkono wake wa kulia juu ya bega la mtoto yule ambaye alikuwa amejaa kadhabu za kitoto. Akaongeza na kusaidia nikiwa sina maana ya kuongeza wala kupunguza chochote ndani ya maisha yangu bali ni wema kibinadamu sina haja ya malipo kutoka kwa kwa maana hata huna cha kunilipa akamwacha bega mtoto yule kisha akavuta pumzi na kuendelea mara ya kwanza nilipokuona ukipigwa na wananchi sikufichi moyo wangu uliuma sana nikifikiria mtoto mdogo hivyo ni vipi apoteze maisha kiraisi Nilijua na najua bado huna ndoto yote katika maisha yako lakini nikawaza kukupatia ndoto na uje siku moja kuishi kama mtu uondokane na dhana ya kutoamini binadamu Hizo ndo sababu zilizonipelekea nikuchukue na kukusaidia Sina haja ya kueleza zaidi maana wewe bado ni mdogo kujua mengi kwa wakati huu Naomba elewa maana yangu naondoa wasiwasi Wewe si Rubino eti nataka kukata viungo wala mimi si mchu na ngozi eti nina shida na malipo ya ngozi yako. Lengo langu ni kukusaidia tu maana hatuyajui ya kesho. Alitimisha maneno yake na kumtazama mtoto yule. Kwa wakati huo ile mtoto alilegea 
akawa mdogo kama Piliton asiamini aliyosikia hakika maneno aliyoambiwa na mashaka haku hakuwaza kuambiwa sehemu yoyote ile kumbe wakati alijidharau na kujiona hana maana kuna watu wanaiona maana yake wakati akitamani kuyaondoa maisha yake kuna watu akitamani endelee kuwepo duniani hapo ndipo akapata kugundua kumbe anapatiwa msaada kwa usafi hapo mashaka kuhitaji mazungumzo zaidi akaondoka na kuingia ndani kwa kujua lazima atakuwa amemwacha mtoto yule ndani ya tafakari hata alipofika ndani alimkuta mke wake ni jinsi gani anaweza kuongea na mke wake hadi akamwelewa hilo lilibaki ni swali ndani ya kichwa chake akajifikiri ni maneno gani anaweza kuyaongea ili kumfanya mkeo ya lainike kwa muonekano wa mkeo alionekana kutokuwa na masiara hata kidogo muonekano wake ulionyesha kumaanisha alichokiongea wakati alipokuwa nje itaendelea haya huo ni mgongano namba moja ndani ya familia ya mashaka kwa baada ya kuepo mtoto madu maskini jeuli atika saidiwa atia na hoji kwa nini asaidiwe haya mkeke katoa katoa chaguzi mbili eiza baki na huyo mtoto wa mtaa au mkewe abaki na mkewe kwa kama kibaki na mkewe mmoja inabidi aondoke kama kibaki na mtoto wa mtaa itabidi wife aondoke kama kibaki na wife basi mtoto wa mtaa aondoke yataishaje kama acha mtoto wa mtaa nje atamkuta mkewe atamwelewa tukutane sehemu ya kuna na kuweza kujua ni nini hasa kitaendelea ila ni kwa isani ya simulizi mix entertainment basi simulizi hii imeandaliwa na kuweza kuletwa kwako na simulizi mix entertainment simulizi hii na nyingine ambazo zaletwa kwako na simulizi mix entertainment zitapatikana kwenye mitandao mbali mbali ya kijamii ikiwepo blog www.simulizimix.com katika fani page facebook.com/simulizimix Instagram na Twitter ni at @simulizimix. YouTube Simulizimix Entertainment utaweza kutupata. Lakini kwa WhatsApp namba unaweza kuwa hapo katika magroupu yetu ya WhatsApp kwa kupitia WhatsApp namba 0712505163. Kwa maneno group kwenda WhatsApp namba hiyo hapo utaweza kuongezwa kwenye magroupu yetu ya WhatsApp na utakuwa karibu sana na siweza kupata mwendelezo wa simulizi hii pamoja na simulizi nyingine nyingi ambazo zitaendelea kuletwa kwako na simulizi Mix Entertainment. Lakini pia unaweza kupata simulizi inbox moja kwa moja kwenye simu yako kupitia WhatsApp. Cha kufanya save namba hiyo 0712505163 kisha chuma neno inbox kwenda WhatsApp namba hiyo na baada hapo utakuwa unapokea mwendelezo wa simulizi hii na nyingine nyingi kutoka simulizi Mix Entertainment moja kwa moja inbox ya simu yako.